Hello and welcome to another episode of Measurable Pakistan Lab. And today we have with us the winners of Nutribus Innovation Challenge to 2021, organized by National Incubation Center Pakistan. Before I introduce our guest to you, let me share something about the Nutribus Challenge. The hackathon uh, was organized by NSI in collaboration with global organizations seeking an end to malnutrition in Pakistan. Uh, the focus of the challenge was to improve the capability and productivity of SMEs working in Pakistan in the food industry. Uh, so, the Sorry, huh? so light hit karne chali thi. Sorry, the Okay, the Yeah, the light Okay. Okay, start. Hello and welcome to another episode of Mashable Pakistan Lab. And today we have with us the winners of the Nutribus Challenge Innovation Challenge 2021 organized by NSE Pakistan. Before I introduce our guest to you, let me share something about the Nutribus Challenge. The hackathon was organized by National Incubation Center in collaboration with global organizations seeking an end to malnutrition in Pakistan. The focus of the challenge was to improve the capability and productivity of SMEs working in the country in the food industry. With that in mind, our guest panel are Azab Khan, the founder of Farm to Home, and Machine Burkett, the founder of Askur. Uh, hello and welcome, guys. Thank you for joining us on this podcast. Just to, just to correct you, I have asked just to correct you. I'm not the founder, but my brother is the founder for sure. Okay. okay. Yes. I run the family. Oh, thank you for the thank you for the clarification. Uh, okay, before we start, you know, the podcast and get into what you guys do and your startups and what is, what is it about. I want to discuss a little discussion a little bit about malnutrition topic and discuss a little bit about it. I want to ask you guys because you have food industry and you have uh, took part in the Nutribus Challenge as well. So what, what do you think are the causes of malnutrition in Pakistan and what are the effects of our society? Pe? Let's start with the scene. Well, uh... Go ahead. Should I go first? Yeah. 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 Uh, Faisal, when we talk about malnutrition, to me, the first thing that we have to do being an agricultural country, we still don't have any crop, any uh, produce, food produced. Our production is very low, which is why we malnutrition. Ho rahi hai. Secondly, there is no idea that exactly what in our food should be items in our food a complete or balanced diet. So, I don't have a lot of awareness in a lot of people. And there are many factors that I don't have a lot of awareness. One is the unavailability of food. There is poverty. There um, is isko itna food ko ya diet ko hum itna importance nahi dete hain ek ye bhi factor ho sakta hai aur ek factor ye ho sakta hai hamari jo major population hai na wo faisal wo rehte hain villages mein theek hai urban mein aur ye bahut kam hamara population hai to ye message wahan tak jana aur wahan awareness create karna regarding a balanced diet regarding malnutrition this is very important aur इसमें मेरे ख्याल से हमारे जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस का भी रोल आना चाहिए उतना ही हमारा जो दूसरे एनजीओज हैं उनका भी इसमें रोल जब तक ये दोनों पैरेलल जाके इस 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 मेजर इशू को फोकस नहीं करेंगे मेरे ख्याल से तब तक हम इस चीज को डील नहीं कर पाएंगे दैट्स व्हाट आई थिंक आज व्हाट व्हाट डू यू थिंक क्या कॉजेस हैं क्यों इन पाकिस्तान में वाल न्यूट्रिशन और क्यों इफेक्ट होता कैसे इफेक्ट होती है हमारी सोसाइटी इससे you know, malnutrition to be zyada. If you see at the wastage of food, right? The food yeah. wastage. I was looking at only aloo pass, tomato. So aloo pass the main three consumed vegetables in Pakistan. Uh, uski jo food wastage hai, it's over 2.2 billion dollars a year. Take it in three three products ki apricots chitral me dekhen. That's around 250 million dollars wastage. Because wo to hum obviously grow bhi nahi kar rahe. And you know, uh, if you look at uh, countries like Netherlands, small countries, small, but the way they are growing, their setups, hydroponic setups, their their advancements in technology for agriculture. You know, if you look at their uh, setups, our jo normal poda hai tomato ka, wo 10 se 12 kilo nikal leta hai. Jo unka hai, wo 120 kilo nikalta hai. 
तो यू लुक एट द डिफरेंस ऑफ व्हाट एंड दिस एनजीओस एंड ये तो कभी भी कुछ नहीं करेंगे दे विल नॉट डू एनीथिंग इट्स अ बेसिकली द प्राइवेट सेक्टर द पीपल हु हैव एक्चुअली मींस क्योंकि गवर्नमेंट तो इट्स इज नॉट गोना फोकस ऑन लाइक कितना फोकस वो करेगी ये आप देख लिया हालत देख ली सिर्फ आलू प्याज टमाटर की दो टू पॉइंट कोल्ड स्टोरेज बना लो भाई make some cold storages make some logistics they will not do this you a private sector entity has to come in and basically support actually in india maybe if you look at examples unki bhi government tang nahi kar rahi thi but then they were supporting private entities who were actually making a um, the difference and then abhi kya karu sharminda wali baat hai ki ye hamara mulk is state pe hai it's not even hamara uh, and we have such good agriculture we are blessed with good agriculture land we just have to use technology now yeah. to uh, malnutrition and wastage ko thoda uh, to decrease that bilkul bilkul ek acha point hai ki highlight kiya aapne government ke liye ki technology ko to inhone use karna hai lekin individually hamare liye bahut zaruri hai ki hum khana waste karna band kare ओके जब तक खाना वेस्ट करने बंद नहीं होगी तो खत्म नहीं होगी जी मशीन बोल ट्रू ट्रू अच्छा वैसे यहाँ पे मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगी जब हम मैल न्यूट्रिशन की बात करते हैं बैलेंस डाइट की बात करते हैं तो यहाँ पे जो एक चीज फोकस फोकस जिस पे हमें करना होता है वो ज्यादातर मदर और जो बेबी का अगर हम देखें कि कहाँ से स्टार्ट होता है बिकॉज अगर हम एक अपना परसेंटेज देखें तो पाकिस्तान में जो मैल न्यूट्रिशन या मैल न्यूट्री जो स्टंट ग्रोथ या सही तरीके से नहीं होती वो कौन बच्चे होते हैं जो बिलो फाइव इयर्स या बिलो थ्री इयर्स फोर इयर्स क्यों होता है ऐसा बिकॉज यहाँ पे जो कहते हैं ना कि एक प्रेग्नेंट खातून अगर है उसको ये अवेयरनेस है ही नहीं कि व्हेन यू आर बियरिंग अ चाइल्ड आपको अपनी डाइट का कैसे ख्याल रखना है इवन वी आर यू आर लेटेटिंग यू आर ब्रेस्ट फीडिंग उसके दौरान आपको अपनी डाइट का कैसे ख्याल रखना है तो दैट स्टार्ट फ्रॉम देयर लाइक मैन न्यूट्रिशन वहीं से ही स्टार्ट होती है सो वी नीड टू अवेयर दिस और हमारे पास जो मेडिकली जो क्या कह सकते उसको फैसिलिटीज इतने ज्यादा नहीं है हालांकि कि होनी चाहिए इसी दौरान जो हमारे जो छोटे छोटे हेल्थ सेंटर्स हैं जहाँ के जो ये मिड वाइफ वगैरह जो ये अवेयरनेस क्रिएट उनको करना चाहिए डोर टू डोर जाके इट शुड बी फ्री फ्रॉम लाइक फ्रॉम गवर्नमेंट से ये फ्री होना चाहिए ताकि वहीं से ही अवेयरनेस क्रिएट हो सो दिस इज अ वेरी एक पॉइंट है जिसकी वजह से अगर हम कह सकते हैं कि एक बड़ा जो रेशियो है एक बड़ा जो आ, हमारी पॉपुलेशन का पार्ट जो अंडर फाइव ठीक है जिसकी स्ट्रांटेड ग्रोथ हो सकते होती है उसके अलावा मैल न्यूट्रिशन की वजह से इस एज के जो एज ग्रुप है उनकी डेथ्स होती हैं इसका जो एक परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा है सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम केयर ओके तो बिल्कुल जैसे अब फूड वेस्टेज भी कम करना चाहिए एंड यू नो बहुत ज्यादा अवेयरनेस की भी जरूरत है जो कि गवर्नमेंट लेवल पे भी हो सकता है कि वहां वहां से शुरू होना चाहिए इंडिविजुअल लेवल्स पे भी बहुत सारे लोग ऐसा कर सकते हैं लेकिन अब ऑब्वियसली न्यूट्री बेस्ट चैनल्स हुआ आप लोगों ने इसमें हिस्सा लिया बट यू थिंक इसने क्या पार्ट प्ले किया माल न्यूट्रिशन को खत्म करने के लिए एड्रेस करने के लिए अब तो ऑब्वियसली मेन फोकस उन रही था कि चलो हम कंपनीज को और जो है एस उनको जो है सपोर्ट करें एंड ऑल बट अदर मेजर थिंग द एन पाकिस्तान ने जो न्यूट्री बेस्ट चैलेंज है लॉन्च किया या किया उसके क्या फायदा हुआ आपको लगता है आजम ओवर टू आजम तो बेसिकली बहुत नौशीन आवाज क्यों रही है सो देयर इज अ लॉट ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑब्वियसली एनआईसी कवर्ड एंड दे हेल्प्ड अस विद अ लॉट ऑफ सो बेसिकली नाउ आई एम इन टच विद नौशीन हु इज गोइंग हनी सो मोस्टली जस्ट द इंटरेक्शन एंड जस्ट एनआईसी इज डूइंग समथिंग राइट वो लोग हैं जो कंपनीज हैं जो गवर्नमेंट इदारे हैं और Uh, they're not even like making an effort, right? At least they are trying to make an effort and bringing platforms like ours on and giving us a stage. Yeah, we have our idea, which is because I am farm to home is mostly relating to our good quality, great price. Our people have reached. So a lot of people after new reviews have uh, you know also gotten Islamabad. Me, to know that people, but in Lahore, Karachi, maybe a little bit. Like there is a company that is actually doing this. and who's trying to uh, set up uh, cold storages warehousings and also logistics of their own logistics to uh, cover the wastage the food wastage of uh, in and this is all self financed 
So we are doing this right now. Um, apni, we have a cold storage cold unit in Islamabad. We have a temperature control unit in Islamabad. We have our own logistics, our own temperature control bikes. Ki yaar, wastage, shelf life, in, uh, um, uh, increase ki jaye, pressurability obviously degree, uh, or movie pressurability cater bhi kare product ki. Mm-hmm. But then they gave us a platform, and I see, just say, you know, they gave us a platform, and they connected us, and why? What a charge of when they at the. Uh, the they had the competition, the prize award. Uh, we, 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 there's a lot of well-renowned uh, speakers IVT, and they give us very good information on what they are doing and what they think that should be done. Obviously, but yes, they gave us a good platform in which we could uh, compete and also uh, um, meet uh, other entrepreneurs who think alike. Yeah, yeah, true. Nushi, what do you think? And um, I feel uh, Faisal ke other than giving us a platform jahan pe aake hum hum kis tarah kaam kar rahe aake hum wo batayein um, other than connectivity. Obviously, these two were the main aspects of this NIC or Nutribus. Other than that, John on a pehle a boot camp type karakata, right? For a week, Azam, uh, if I'm wrong, please just go correct. Kiji, was it for a week or two or three weeks? Tikka, Kafi Prani Wakogi, Tikka, I don't remember exactly Kibu Kitne time kitne duration katha. We can with Jitne be duration karaha, so they were speakers, they were mentors, Junone Bohot, a chase of boot camp coachella, and there were different aspects, you know, just my topics, different topics covered Kayate. In boot camps, in which they have specified further things through our venture, whatever we have done in our start-up, how can we move on in a good way? How can we include our technology? In addition, there are many other things which we have done what was that? Azam? Just may we funds in which we have to show our What was that? Azam? Just may we logon ko wo ek portfolio sa hume apna banana tha. What was that? Mujhe wo yaad nahi aa raha. So actually, it was investors pitch. Yes, investors pitch. Actually, this was the first time jo many different, bahut saare competitions mein maine take part liya. But this was the only platform jono ne hume investors ko kaise pitch karna hai. Ye properly so this was something very good so in is sare cheezon mein malnutrition ka koi aisa bahut role nahi raha tha unfortunately jisko hona chahiye mere khayal se they should include more of this because uh, our country is facing this issue theek hai jisko hame address karna hai through these platforms aur iske baad mere khayal se wahan pe agar koi competition win kar gaya wo I guess that should not be the ending point. That should be the starting point. If someone has been or who has participated, if you feel like that they work in this field and they can better work in this field for malnutrition, you should you know, get uh, get started. What can we do with them? So I would suggest that as many as the NIC's competitions are in so uske baad wo competition win karne ke baad khatam nahi ho jana chahiye wahan se balki un unke sath hi unki collaboration se unko unke sath different organizations sath connect kara ke this is the way like hum personal level pe isi tarah se kaam kar sakte hain na so i i i feel ke hame is tarike se kaam karte rehna chahiye aur jis tarike se connections build hue hain un connections se hame fayda uthate rehna chahiye that's it exactly i i, I agree with you anushin on this कि ऑब्वियसली चैलेंज करके तो खत्म नहीं होना चाहिए और आगे उसको लेके चलना चाहिए बिल्कुल नॉर्मल न्यूट्रिशन ऐसे ही तो खत्म नहीं होगा एक चैनल से और भी बहुत कुछ करना पड़ेगा ओके नाउ लेट्स मूविंग ऑन टू योर स्टार्टअप्स और उस पे बात करते हैं थोड़ा सा सो आई विल स्टार्ट विद यू मैं चाहूंगा कि आप बताएं थोड़ा सा फार्म टू होम के बारे में हमें एंड uh, एक और भी क्वेश्चन जो है मैं थोड़ा सा पूछना चाह रहा था आपसे देयर आर फार्म टू होम जैसे और भी काफी कंपनीज है पाकिस्तान में जो के ऐसे काम करते हैं जो फार्मर्स को जो है वो सेलर्स के साथ कनेक्ट करती हैं तो व्हाट डू यू थिंक योर कंपनी हाउ योर योर कंपनी इज यूनिक फ्रॉम देम और आपकी कंपनी का मेजर जो है वो ऑपरेशन क्या है बेसिकली वी आर फैसल वी आर फार्म टू होम लाइक इट्स नेम वी हैव फार्मर्स ऑन बोर्ड 
सो बेसिकली आई टेल यू अबाउट सिस्टर कंसर्न आर सिस्टर कंपनी इज कॉल्ड बाखबर किसान और हम भी ये करते हैं फार्मर्स को एडवाइस देते हैं एक्चुअली द बिगेस्ट प्लेटफार्म इन पाकिस्तान बाखबर किसान तो इट्स द नंबर 1 एग्री टेक कंपनी uh, इट्स बेसिकली इट हैज ओवर 5.4 मिलियन रजिस्टर्ड यूजर्स ऑल फ्रॉम द एग्री वैल्यू चेन सो फ्रॉम देयर वी हैव कंपाइल्ड विद इट फार्म टू होम हम फार्म टू होम के साथ रिलेट किए हुए से वी यूजिंग देयर डेटा सो वी uh picking up produce from those farmers we're storing it and then selling it to the end consumers um but the thing is that most companies what they don't do is the rtba to middlemen so we're cutting off middlemen right mm-hmm. a middleman ko cut kar rahe hain and that's that's why we're getting better prices and so we have to storage of the current of the warehousing ya the cold storage mein warehousing so we're giving it less just about 25 to 35% less than market rates so uh फार्मर को हम बहुत सपोर्ट देते हैं वी आर गिविंग एडवांस सो वी वर्क विद ओवर 250 फार्मर्स दिस ईयर लोन तो एडेड 250 सो हमारे पास पहले भी 300 फार्मर तकरीबन थे तो वी एडेड डबल देम जस्ट अबाउट सो नाउ वी हैव ओवर 550 फार्मर्स अंडर फार्म टू होम एंड वी आर वर्किंग विद देम एंड वी आर वर्किंग विद देम एडवांस पेमेंट्स सो आरटी डस एडवांस पेमेंट नहीं देता मिडलमैन जो है आई डस गिव देम we give them advance payments and then we also what we do is we give them any any kind of advisory they want so we set up them up with bahabar kisan so any of the advisory they want their full advisory and then we also sell their produce so i say is that we'll have our uh, so we obviously are outsourcing logistics but we'll have our own logistics deep advance which will uh, do wastage ko cater karegi jo wastage aise hamari is baat cherry mein normally cherries mein hi 45 to 50% cherries waste jo pakistan mein mm. on average to usko cater karne ke liye apne logistics mein banayi hai so usko mein refilled and it will be temperature control and tracking system in there ke hame apne drivers ki efficiency bhi nazar aa rahi ho aur uh, baaki bhi hum uh, bahut uh, uh, cold storages mein bhi uh, we also going to start making uh, one a big one in uh, swabi mein ke hum uh, cater kare north ko usse Okay. So basically, uh, farm to home is like its name. It's very um, easy getting the produce from the farm and give it to the end consumer. Uh, I mean, I have to say that you have highlighted many things. You have highlighted many things on your website and social media. You have many extensive quality checks, inspections, uh, fresh products that come from the farmer. So, tell us about that. 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 सो फार्म टू होम जो जो फार्मर्स बाखबर किसान से अलाइंड है तो ऑलरेडी उनकी वो चेक्स हो चुके हैं एंड देन आल्सो वी डू अ क्वालिटी चेक तो हमारे अपने मेजरमेंट्स होते हैं आलू का साइज जिस 30 एम एम फोर्टी एम एम वो वो क्वालिटी चेक होते हैं एंड साइज मैटर्स राइट नाउ क्योंकि अभी ग्रोथ स्विचेस हैं सो हाइड्रोपोनिक फार्मिंग में ये जो हमने पाकिस्तान में कंपनी वो कर रही है उनके साथ ही बात कर रहे हैं कि हम ऑब्वियसली बढ़ाएं तो वीर गोइंग मच कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में भी कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाए हाइड्रोपैन के लिए तो अभी स्पेसिफिकली जो फार्मर्स जो बाखबर किसान से अलाइंड है वो क्यू सी कर रहे होते हैं हमारे जो वहाँ ऑन बोर्ड है दे नो एग्जैक्टली हाउ मच फार्मर ग्रोज एंड वट इज ग्रोइंग एंड वट क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस ही हैज तो that is uh, basically bahabar kisan's end and farm to home basically just comes in buys the product uh, okay great so moving on to uh, nasheen to you uh, how askur came into being you know and why only women ha ah, good question fasal uh, actually jo askur hai thoda sa iska askur hai kya main pehle bata dun askur basically is a word from my language एज आई बिलोंग टू हंजा तो हंजा की लैंग्वेज का एक वर्ड है ब्रुशस्की में और इसका मीनिंग है फ्लावर अस्कुर इज बेसिकली वट अस्कुर डज एज इट प्रोमोट वीमेन इन अनकन्वेंशनल बिजनेस दैट इज हनी बी कीपिंग तो हनी बी कीपिंग को अगर मैं आज से पहले की बात करूँ तो इसको एक मर्दों की फील्ड समझा जाता है वाई बिकॉज इट हैज एक्सटेंसिव ट्रेवलिंग बहुत ज्यादा इसमें ट्रैवलिंग होती है मतलब जहां जहां फूल खिले आपको बॉक्सेस जो है उनको वहां वहां लेके जाना पड़ता है बट सिंस आई बिलोंग टू सच एन एरिया व्हिच इज व्हिच हैज अ यूनिक फ्लोरा जो के ऐसा फ्लोरा है जो आपको पाकिस्तान के दूसरे एरियाज में नहीं मिलेगा ठीक है अपार्ट फ्रॉम यूनिक फ्लोरा वी हैव नेचर 
पोल्यूशन नहीं है आपने हंजा के बारे में देखा होगा पोल्यूशन नहीं है तो जो शहर आपको हंजा का मिलेगा हिंजा से मिलेगा उस शहर में और पाकिस्तान के दूसरे इलाके के शहर में ये एक डिफरेंस है ठीक है जहाँ पोल्यूशन नहीं है फ्लोरा डिफरेंट है दिस इज ऑल अब वाई ओनली वुमेन इज के हमारे वहां पे खातन वलरेडी डूइंग हनी बीकीपिंग राइट लेकिन बिकॉज वहां पे कोई एक प्रॉपर uh, डायरेक्शन नहीं थी uh, मतलब uh, जैसे अगर हंजा की बात करूँ तो हंजा और गिलगित में देर इज सिक्स मंथ्स का जो फ्लावरिंग सीजन होता है फ्रॉम मार्च टू सेप्टेम्बर सेप्टेम्बर के बाद वी हैव अ वेरी हार्श वेदर विंटर्स बहुत हार्श हो जाते हैं जिसमें स्नो फॉल और फिर नो फ्लावर्स ठीक है उसके बाद फिर हमारे वहां पे एज सच हनी का कोई लेन देन नहीं होता आपको लाइक uh, सेप्टेम्बर like, like के बाद आप वहां से हनी एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज ऑफ देयर नो फ्लावर्स तो उसके लिए जो हमें ये करना पड़ता था कि हमें अपने बॉक्सेस जो है लेके जाने पड़ते थे किसी और जगह लाइक गिलगित बल्किस्तान से बाहर सो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज था वेन इट वॉज स्टार्टेड लाइक टू एंड हाफ ईयर्स अगो इट वॉज स्टार्टेड बाई माई मदर उन्होंने सिर्फ एक ही बॉक्स से स्टार्ट किया था और वो भी सिर्फ हम बहन भाइयों को उनके शहर बहुत पसंद था तो शी स्टार्टेड विद एट यू नो एक ममा मदर्स का एक होता है ना प्योर चीज देनी अपने बच्चों को शी जस्ट स्टार्टेड और उसके बाद नेक्स्ट थिंग वॉज शी डेट के उन्होंने हमारी जो खातन हमारे इलाके की उस खातन को मिला के एक टीम बना ली एंड This is the best example of women empowerment कह सकते हैं जिसको अक्सर कहते हैं कि खातन जो है एक दूसरे की दुश्मन होती है तो दे प्रूव इट रॉन्ग की ऐसा नहीं है सो बेसिकली दे फॉर्म अ टीम और फिर टीम में उन्होंने काम करना शुरू कर दिया और मेरी कुछ इसमें एंट्री ऐसी हो गई ये बस छोटे से लेवल का था मतलब माय मम्मा यूज टू सेंड दिस आस टू हम सब बहन भाइयों को बिकॉज वी लिव इन डिफरेंट सिटीज ऑफ पाकिस्तान तो सिर्फ हमें भेजना रिलेटिव्स को भेजना फिर जब मैं इस इस तरफ मेरा ध्यान आया और ध्यान भी एक अलग स्टोरी है आई डोंट नो शुड आई गोइंग टू दैट स्टोरी और नॉट लेकिन ये था कि आई हैव अ स्पेशल बॉर्न चाइल्ड So, उनकी uh, उनके लोअर साइड का मूवमेंट नहीं है मेडिकल कंडीशन तो वो वो टाइम था वेन आई वॉज स्ट्रगलिंग विद हिज ट्रीटमेंट वेन आई वॉज स्ट्रगलिंग विद माई ओन मेंटल हेल्थ तो तब मुझे ऐसा फील हुआ कि ऐसा मुझे क्या करना चाहिए कि जहां मैं अपने आप को बिजी रख सकूं एक हेल्दी एक्टिविटी हो मैं हेल्दी रहूं जिससे मैं अपने बच्चे को अपनी फैमिली को एक हेल्दी टाइम दे सकूँ सो देयर आई थॉट ऑफ यू नो ये जो अम्मा ऑलरेडी कर रही थी इसको एक बड़े प्लेटफॉर्म पे लाने का सोचा असुर बनाने का तब सोचा तो देर असुर एक्चुअली केम इन टू वी तो वहां से शुरू किया ना अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अभी लोगों का इतना प्यार मिल रहा है हमने शुरू में सिर्फ कराची में ऑनलाइन डिलीवरी स्टार्ट किया था आई लिव इन कराची एंड माई मॉम डैड लिव इन गिलगित राइट तो वो ये करते हैं कि वहां से हनी एक्सट्रैक्ट करने के बाद they send it to me to karachi and i do the packaging marketing and everything from karachi okay. so humne pehle karachi mein online delivery start kiya tha uske baad phir hum logon ne jab logon ka itna you know pyar aane laga ke nahi dusri jagah pe bhi hai to phir humne all over all over pakistan bhi start kar liya and okay. we also take part in exhibition different exhibitions mein तो जब लोग ये स्टोरी सुनते हैं ना फैसल जब मतलब मेरा इंटरेक्शन होता है चाहे वो एग्जीबिशंस के थ्रू या वैसे ही सो what impressed them and or jo unko baat achhi lagti hai that is women doing this because this is something very new theek hai to abhi jo maine jo aane ke baad jo what i you know what i plan to do is further ki i just want to make one association first ever women be keeping association in pakistan and gilgit baltistan inshallah very soon i'm still uh, working on it सो so, उसमें फिर ये होगा कि ट्रेनिंग्स होंगी एंड इसके अलावा हम चाहते हैं कि मैं पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान में एक हफ्सा बनाना चाहती हूँ जहाँ पे जो हमारे विजिटर्स आते हैं टूरिस्ट आते हैं दे कैन कम एंड दे कैन यू नो एक्सपीरियंस द लाइव एक्सट्रैक्शन ऑफ हानी तो जिसकी वजह से मेरे ख्याल से एक पाकिस्तान का गिलगित बल्तिस्तान का एक बहुत पॉजिटिव एंड सॉफ्ट इमेज भी जाएगा और टूरिज्म में भी इसको हेल्प करेगा इसके अलावा जो मैंने बिगेस्ट चैलेंज आपसे शेयर किया था जो ट्रैवलिंग का है जहां पे फ्लावरिंग सीजन खत्म होने के बाद नेक्स्ट है तो उसको हम लोगों ने अभी जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन जो बेसिकली इसी पे ही काम कर रहे हैं जो अभी प्राइम मिनिस्टर की एक स्कीम है बिलियन ट्री के नाम से उसमें एक आस्पेक्ट है हनी बी कीपिंग का जिसमें वो चाह रहे हैं कि प्रोडक्शन इतनी हो 
कि हम इसको एक्सपोर्ट कर सके तो इसमें ज्यादातर ज्यादातर के असाबी सब मर्द हजरात हैं तो इसमें मैंने एंट्री मारी है इसमें <laughs> और इसमें जो है हमने अपने बॉक्सेस फर्स्ट टाइम एनआरसी के साथ बात करके दे वर काइंड एनफ टू सपोर्ट अस कि हमारे बॉक्सेस जो है अभी इनकी सपोर्ट से हमारे जहलम में है अभी सो <laughs> so, उससे हमारी खवातीन को फायदा ये होगा कि जो हनी एक्सट्रैक्शन मतलब हनी यहां से निकलेगा वो उनको मिलेगा एंड दे यू नो सेल इट एंड दे कैन हैव अपनी एक इनकम उनके पास आएगी सो दैट्स इट दैट इज रियली एन इंस्पायरिंग स्टोरी रशीद के गिलगित बसन एक रिमोट एरिया है काफी ज्यादा वहां से वुमेन जो है वो काम करके एक एक अर्निंग जो है वो करने की कोशिश कर रही है वो भी शायद के थ्रू ऑब्वियसली शायद काफी अच्छी एक चीज है फॉर ह्यूमन हेल्थ तो ऑब्वियसली थोड़ा सा प्राइस के बारे में चाहूंगा पूछना आपसे कि हाउ डू यू सेट द प्राइस फॉर द योर प्रोडक्ट्स फैसल हमने तीन साइजेस रखे हुए हैं अपने हनी बॉटल की ठीक है एक 300 ग्राम है 500 ग्राम है एंड 800 ग्राम है जो हमारी 300 ग्राम की बॉटल है दैट इज फॉर 1500, 500 ग्राम की बॉटल है दैट इज फॉर 2500 और जो 800 ग्राम की बॉटल दैट इज फॉर 4000, सो ये हमने एक अपने बॉटल साइजेस रखे हुए हैं और इनकी प्राइसेस रखी हुई है अच्छा एक जो चीज है जिसमें हम थोड़ा सा इसको आ, मैं हनी बी कीपिंग को अपने इन्वायरमेंट के साथ थोड़ा सा कनेक्ट करना चाहूंगी जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि फूड की जो प्रोडक्शन है उसमें हनी बीज का बहुत बड़ा रोल है हनी बीज जो कह सकते हैं हनी बीज आर द बिगेस्ट पॉलिनेटर्स ऑन दिस अर्थ जो कि 80 परसेंट जो पॉलिनेशन होती है दैट इज डन बाय हनी बीज ठीक है सो so, इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि हम जो फूड प्रोडक्शन है उसको आ, उस, उसको उस, उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हैं हम जो हनी बी कीपर्स हैं हमारे थ्रू होती है सेकेंडली ये है कि एक बैलेंस इकोसिस्टम बैलेंस इकोसिस्टम को बैलेंस करने में हनी बीज का बहुत ही बड़ा रोल है और जो क्रॉप्स नॉट जस्ट वेजिटेबल्स और uh, uh, उनकी क्रॉप्स की पॉलिनेशन में भी हेल्प करते हैं जिसमें एप्पल uh, uh, मतलब फ्रूट्स में अगर मैं बात करूं एप्पल है मेलन है आलमंड है और बेरीज है इनकी तो स्पेसिफिकली हनी बीज के थ्रू ही होती है पॉलिनेशन ठीक है इस और कोई जरिए नहीं फिर टोमेटोज की बात करें ठीक है तो uh, इसका मतलब है कि अगर हम अपने बॉक्सेस कहीं रख रहे होते हैं तो उस उस इलाके की बेटरमेंट होती है वहां पर उस इलाके की पॉलिनेशन उस इलाके की फ्रूट फूड की पॉलिनेशन इससे बेहतर होती है इसके अलावा बहुत से लोगों को नहीं पता कि हमारी जो लोकल एलर्जीज होती है जितनी भी ठीक है उसके लिए आप लोकल ही अगर हनी उसको कंज्यूम करते हैं दैट हेल्प राधर देन के आपको यू नो इम्पोर्टेड हनी ले लें नो लोकल एलर्जीज के लिए लोकल हनी ही बेहतर है और हनी का तो आपको पता है कि दिस इट हैज यू नो मेडिसिनल वैल्यू और जिसका कुरान पाक में जिक्र है कि इसमें शिफा है तो फिर इससे बढ़ के फिर कोई बात नहीं आ जाती यस ट्रू बिल्कुल सही है आजम सिमिलर क्वेश्चन आपके लिए भी है कि कैसे प्राइसेस सेट करते हैं हम अपने प्रोडक्ट के बारे में क्या क्या क्राइटेरिया होता है कि हमने क्योंकि आपने कहा ना बीच में से आरती को निकाल देते हैं तो एक बेटर प्राइसेस हम ऑफर करते हैं फार्मर्स को भी एंड प्रोड्यूसर्स को भी तो क्या क्राइटेरिया क्या है कि उसको प्राइसेस सेट करने का तो बेसिकली वी हैव बीन रनिंग फॉर पास्ट 4 इयर्स नाउ वी हैव सेट डेटा ऑफ एक्चुअली व्हाट प्राइसेस आर गोइंग टू बी वी आर यूजिंग डेटा एंड फार्मर्स आर तो हम ऑब्वियसली येल्ड के हिसाब से काम करते हैं एंड यूजुअली द रेट बेसिकली जो मार्केट रेट होता है उससे जैसे डीसी डीसी रेट इस्लामाबाद में बहुत फॉलो होता है डीसी लाहौर में भी इट्स जो गवर्नमेंट का रेट है उसे कॉल्ड डीसी रेट सब चीजों के लिए होता है फ्रूट्स वेजिटेबल्स के लिए भी होता है तो उसमें उससे हम कोशिश करते हैं कि वी आर जस्ट अबाउट 25% लेस देन डीसी रेट्स ओके और अब प्रेजेंट देखिए आपको आवाज आ रही है ओके तो क्यों आप आप लोगों ने अपने स्टार्टअप्स के बारे में भी शेयर किया है एंड मैं ऑब्वियसली आपने कन्वर्सेशन के बीच में भी थोड़ा थोड़ा जिक्र किया होगा कि किस तरह आप लोग की कंपनी जो है ना वो माल रोटेशन को भी एड्रेस कर रही है तो थोड़ा सा मैं कह रहा था कि सेपरेटली एक शेयर कर दें कि कैसे आप लोग कोशिश करते हैं इस इशू को एड्रेस करने के लिए अपनी कंपनी के थ्रू आजम आप या सो अपने कंपनी के थ्रू माशाल्लाह वी हैव नाउ वी हैव अ खबर किसान अ सिस्टर कंसर्न फार्म टू होम एंड देन रीप एग्रो एज वेल व्हिच इज एडवाइजरी एंड आल्सो सीड्स फर्टिलाइजर्स 
and also interest-free loans to farmers. So we are help improving them, their yield. We're increasing their yield and also giving them more uh, uh, resources to obviously make uh, better produce. So that is in one way. And then Farm to Home is helping a lot of these two companies because they are buying the produce and selling them. So this all companies are aligned. So obviously, har banda har cheez nahi kar sakta. Our company bhi har cheez nahi kar sakti. So we are aligned gratefully uh, uh, with these two other companies, which are already doing this and uh, saving malnutrition and wastage and helping farmers increase yield. Uh, so basically, Pakistan me jo farmers hai na, wo uh, apne bete ko ab bachcho ko aajkal chahte nahi wo farmer banne. Hmm. So, कॉन्सेप्ट थी वो क्योंकि वो कहते हैं कि वो बाहर जाए और पढ़े और कुछ और करे बट दे शुड एक्चुअली ट्राई टू इम्प्रूव फार्मिंग यूज टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव फार्मिंग तो वी आर एन एग्रीकल्चर फैमिली एज वेल वी आर डूइंग दिस एंड वी आर सपोर्टिंग मिलियन फार्मर एग्रीकल्चर जो वैल्यू चीन वाले फाइव पॉइंट फोर मिलियन किसान लोन तो दैट इज बिग नंबर So that is the one of the reasons how 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 these three companies are helping malnutrition and wastage in Pakistan. So, आप बात कर किसान के थ्रू के ट्रेनिंग्स वगैरह देते हैं, वर्कशॉप्स वगैरह करवाते हैं. How how किस तरह? आप किसान ट्रेनिंग देता है, रीप एग्रो भी ट्रेनिंग देता है, रीप एग्रो प्रोड्यूस करता भी है. उनके डील्स जो हैं कैंडीलैंड एंड लॉर्ड ऑफ अदर बिग पेप्सी को के साथ कि दे सप्लाई प There's a uh, these three companies are aligned all under all under one platform, so sister companies. So okay. there are all uh, yeah. Okay. This is what's going on. Nasheen, same question for you. Um, If you can see also in a in the back. Sorry, I'm so this on the back is the call center of uh, Bahkhabar Kisan okay. and uh, Farm to Home. So basically, we get over fifteen thousand calls a day okay. on these on these. Uh, तो फैसल सेंस जैसे मैंने आपको कहा कि जो हनी बी फार्मिंग है इट्स सेल्फ यू नो इट हेल्प्स इन बेटर प्रोडक्टिविटी मोर प्रोडक्शन ऑफ़ फ़ूड ठीक है एक तो आस्पेक्ट की हो गया थ्रू पॉलिनेशन ठीक है सेकेंडली जैसे मैंने कहा इट्स ऑल अबाउट विमेन ठीक है तो हम क्या कर रहे होते हैं कि अभी इनमें खातन की टीम्स बना के खातन को इसी के थ्रू ला के we are actually raising their living standard hmm. to jab ek living standard increase ho jata hai to i guess wahan se ek malnutrition ka jo ek kya kaise tha wo us usme hum us thoda sa kam kar sakte hain theek hai jab aapka living standard acha hoga aapki income sahi hogi aap income hmm. generate kahin na kahin se kar payenge so obviously you will uh, spend on your food on your you know food intake so this is something we are doing or inshallah since it's just a startup we have a lot bigger dreams and Games, inshallah, we'll be doing more on it. Or, our hair he ye he ke ham uh, women empowerment ke ko isi ke through den. I mean, matlab isko aur jada strengthen karenge, inshallah. Or, uh, iske through agar hamse ho paega, to we'll inshallah be conducting different trainings, different uh, workshops through Aspur, jisme ham malnutrition ko, good diet ko, uh, balanced diet ko, is pe focus kar rahe honge, inshallah in future also. Okay, let's hope. Yeah. You do what you are set out to do. बिल्कुल भी पॉडकास्ट एंड करने से पहले ये क्वेश्चन होता है कि मैं हर इंटरप्रनोर जो होते हैं जो अपने स्टार्टअप शुरू करते हैं मैं उनसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ताकि जो नए लोग हैं जो सोच रहे हैं कि हमने इंटरप्रनोर बनना है अपने स्टार्टअप शुरू करना है उनके लिए कोई एडवाइस मतलब मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरे पॉडकास्ट में आते हैं ना इंटरप्रनोर उनसे लू ताकि उनको भी हेल्प हो कोई एडवाइस मिले अपने फ्यूचर के लिए तो मैं चाहूँगा आप दोनों शेयर करें नुशीन आप पहले कदम करें um see the world is uh, growing day by day aur yahan pe agar hum sirf government ki taraf dekhein ki wo hame employment opportunities de so i guess this would be foolish so we have to think apne resources ke ki hum apne resources utilize karte hue apne liye kis tarah income generate kar sakte hain not just for ourselves also for the people around us unke liye hum opportunities kaise create kar sakte hain so agar koi bhi business mein aana cha raha hai apna koi startup start karna cha raha hai see nothing is easy in this world aapko bahut sari mushkilat aayengi but the beginning taking the first step is very difficult take the first step believe in yourself believe in your skills 
work hard because there is no substitute of uh, hard work aur yeah. honesty ke sath apna kaam kijiye bas aapko pehla jo step hai wo lena hai aur uske baad just ready to fly that's it <laughs> yeah that and that is a good advice azam aap koi advice dena chahenge so basically to yeah so everyone out there definitely uh, one major aspect which everybody forgets uh, to do is just be focused be focused manage your time and if you're focused i think we can achieve anything um, um right now i what i'm doing when i'm focused uh, with startup jo hai isme i'm 25 years old and i have white hair now a lot of white hair so it is uh, because of the thinking and the thought yeah. process and basic so you know it's a uh, it's a hard road and as nosheen said it's going to be it's going to definitely give you fruits in that yeah so aap log ke startups mein to main mujhe bhi lagta hai main khawateen ko ek message dena chahungi generally specifically well ke generally ek maine de diya hai um my message to every women is support each other support women be the one who fix the crown yeah right so you will be queen to queen baniye ek dusre ko support kijiye aur khawateen aisa nahi hai ki khawateen kuch nahi kar sakti sab kuch hai jo aaj khawateen agar apne aap pe bharosa kare apne skills pe bharosa kare to aap sab kuch kar sakti hai sab kuch i mean sab kuch kar sakti hai so please this world is yours please explore it and आप लोग के स्टार्टअप काफी इंस्पिरेशन है काफी इंटरप्रोर्स के लिए की जिन से सिर्फ उनको ही फायदा नहीं हो रहा उनके साथ उनकी कम्युनिटी को भी फायदा हो रहा है जिस फील्ड में वो है उससे जुड़े जो लोग हैं उनको भी काफी ज्यादा फायदा हो रहा है तो थैंक यू नशीन थैंक यू आजम फॉर जॉइनिंग मी इन दिस पॉडकास्ट Uh, I hope आपके जो प्लान्स हैं वो अचीव करें एंड यू नो फ्यूचर में आप और आगे जाएं और हम मालूट्रिशन का जो एक एक क्राइसिस है उसको खत्म करने की भी कोशिश करें एज फॉर आर व्यूअर्स दिस वॉज आर टूडेज पॉडकास्ट वी विल बी ज्वाइनिंग यू इन द नेक्स्ट वन इन शाफिज